El pasado 29 de mayo, el Congreso aprobó la ley que permitirá el aumento progresivo del sueldo mínimo en Chile. La medida establece un alza gradual hasta alcanzar los 500 mil pesos mensuales. Así como eh, dice el proyecto, decía el proyecto de ley, hoy día es ley, eh, comienza ahora en, en, en mayo, se comenzó a pagar los 440 mil pesos. En septiembre llegamos a los 460 mil pesos y en julio del próximo año 2024 llegamos al tope comprometido que es de 500 mil pesos. Este incremento contempla apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas, las que por las características de sus actividades podrían verse un poco complicadas para lograr este aumento. Se otorgarán subsidios. Nosotros hemos llamado la calma a las MIPIM y a las cooperativas porque hemos hecho el mismo compromiso que hicimos el año pasado cuando hicimos los primeros aumentos del salario mínimo y en ese sentido van a seguir habiendo los apoyos en subsidios para ello. Eh, por eso también un llamado a todos los que no lo recibieron el año pasado porque no postularon, no hicieron la solicitud, los invitamos que accedan a la página del Servicio de Impuesto Interno con su clave única o tributaria y eh, soliciten este subsidio que va a ir obviamente en beneficio a que ellos puedan eh, por trabajador eh, eh, subir el salario mínimo. Tales subsidios serán otorgados según el tramo para el que califique un emprendimiento objeto de fomentar el trabajo y no ocasionar la pérdida eventual de fuentes laborales. Es el caso del turismo y los negocios de menor escala. Tenemos que ser también, eh, hablar de operadores turísticos, en este caso que estén formalizados, por lo cual tienen que estar en el registro de operadores turísticos que lleva Cernatur. Hay un trabajo desde el Ministerio de Economía que se está desarrollando con distintas empresas. Eh, por cierto, nuestro esfuerzo también es colaborar con la reactivación económica. Y este proyecto de que aumente el salario mínimo también viene a hacer eso. El poder comprador que se está generando también para la familia va a repercutir en que se compre en el mismo comercio nacional. Eso va a reactivar la economía, por cierto, sin generar, y eso es lo más importante también, sin generar inflación. Dada la naturaleza agrícola y forestal que presenta la región del Maule, los incentivos que garanticen el acceso al salario mínimo consideran herramientas que permitan paliar las altas tasas de estacionalidad laboral existentes. Estamos generando también recursos, por cierto, señalar que en esta región, por ejemplo, la colocación de los créditos con fondo estatal, FOGAPE, a través del Banco del Estado, es la región que más colocación tuvo el año pasado y este año también va punteando en ese sentido, eso permite generar la compra de insumos y también financiar la contratación. Por otro lado, hay ciertos sectores agrícolas que se han visto despotenciados y desmejorados en su actividad, como el sector viñatero, el sector eh, arrocero, que también han tenido una ayuda directa a través del Plan Chile siembra y de bonos especiales del gobierno. La ley que aumenta el salario mínimo en Chile debía aplicarse a partir de mayo, pero en muchos casos este salario será efectivo durante junio de manera retroactiva. Es decir, que quienes no vieron aumentado su salario en mayo se les pagará el aumento de sueldo en junio, considerando lo que debió haberse pagado el mes pasado.